Oh, eccoci qua, ci siamo, regoliamo un po' il video. Perfetto, benvenuti a tutti, quinta lezione del corso sullo stregone. Vedo un connesso o una connessa e nel frattempo chiedo di eh, dirmi, come sempre, se vedete e sentite. Prima di cominciare. Ok. Visto che non sono ancora le una, approfitto per darvi il benvenuto. Welcome anche a chi... Eh, Arriva dall'estero, sono le 12.59, mi dicono che si vede e si sente bene, nel frattempo saluto tutti, ciao Dominga e anche quelli che arriveranno alle 1 in punto, per essere precisi, cominciamo con la barba dello stregone. Ok, nel frattempo vedo che si è connesso qualcun altro, welcome, benvenuto, benvenuta. Siamo alla quinta lezione ormai del corso sullo stregone, siamo a un, a un ottimo punto anche perché stiamo per lavorare alla barba che è una delle cose più insomma, complesse di tutto il ritratto. Quello che rimarrà da fare dopo la barba invece sarà molto più semplice perché comunque abbiamo uno sfondo molto scuro e quindi ci darà meno da fare rispetto al resto. Ok, sono le una. Allora, cominciamo oggi con, eh, a lavorare sulla barba e io prendo il mio gessetto blu della Sennelier che avete anche voi perché è l'unico blu Sennelier che vi ho fatto prendere per questo esercizio e continuiamo a stenderlo come avevamo già fatto eh, in parte nelle lezioni precedenti perché il gessetto blu sulla parte sinistra dello stregone è quello che va a dare eh, forma al pizzetto e che ci fa da base per il lavoro sul pelo della barba che faremo dopo. Quindi tutto blu. Okay. un po' di stesura con il dito, un po' di sfumatura, questo aiuta a stendere meglio il gessetto e a creare compattezza. Andiamo poi a lavorare con il nero della Giro, che abbiamo già utilizzato anche questo negli altri corsi, per creare il contrasto eh, più giusto con l'ombra, con lo sfondo, con l'intensissima ombra che appare dal cappuccio con il nero in questo caso cerco di aiutarmi a dare forma al pizzetto quindi come vedete qui a sinistra c'è un punto della barba che sporge un po di più anche qui facciamo miscelare, facciamo incontrare proprio il gessetto blu utilizzato prima con quello nero dando così forma alla barba. Qui c'è una rientranza e poi girerà in questo modo. Ovviamente iniziamo sempre dalla parte sinistra sia per una comodità insomma un po' come scrivere e quindi per non sporcare il resto del lavoro poi ci sposteremo verso destra dove i colori tra l'altro cambiano come al solito io sono collegato anche per eh, vedere i vostri commenti quindi se avete domande fate pure riprendo il gessetto blu per modellare ancora un po' 
la forma della barba, anche se eh, ovviamente è piuttosto vaporosa, quindi non abbiamo naturalmente linee nette. È il motivo per cui toccando col dito cerco di dare una sensazione di morbidezza, appunto di vaporosità, con i colori che si perdono un po' uno sull'altro. Ecco qua. Ecco qui dove sto mettendo il gessetto blu in questo momento. Aggiungerei anche il nostro eh, rosso scuro della Giro perché si vede proprio che il colore inizia a cambiare e c'è una sensazione più quasi violacea. Quindi questo gessetto che è, abbiamo utilizzato anch'esso nelle altre lezioni è ideale da far incontrare con il blu per creare questa sensazione violacea man mano che ci spostiamo verso destra, quindi verso i colori un po' più, un po più caldi. Una volta che iniziate a vedere eh, un colore, quindi a, come dire, a individuarlo, a rilevarlo, allora poi continuerete a vederlo dappertutto anche in altri punti, quindi andiamo pian piano a metterlo. Qui possiamo utilizzare di nuovo un po' di gessetto blu mischiato con questo rosso scuro della, della Giro per creare questa sorta di violaceo che è un po' una via di mezzo appunto tra i colori caldi e quelli freddi. Dopodiché eh, non dimentichiamo anche che abbiamo un nero della eh, Rembrandt che è diverso dal nero della Giro perché è un po' più, eh, un po più debole quindi un po' meno forte e in alcune zone d'ombra possiamo già iniziare a utilizzarlo. Qua ci sono delle zone piuttosto ombrose dove eh, salta fuori proprio un po' di nero Rembrandt per fare in modo che non sia troppo, troppo potente. Anche in questo caso mischieremo il nero della Rembrandt con il nostro violaceo, punti dove vediamo scuro. Qua il trucco è riuscire a vedere quello che c'è dietro il pelo, cioè il colore di fondo. Di nuovo con, il, con questo bordeaux della Giro, in questo caso mescolato col nero. E andiamo avanti così. Quindi stiamo proprio facendo il solito lavoro di macchia. Eh? Qui anche ci sono dei buchetti, perché ovviamente c'è il viso okay, a un certo punto dello stregone e la barba, il volume della barba che supera il volume del viso, quindi qua si vedono delle parti più scure dietro il pelo che ovviamente sporge, per cui andiamo a mettere un po' di colore scuro che ci servirà dopo. Procediamo con la nostra macchia e poi prendiamo di nuovo il nostro bordeaux e mescoliamo un po' perché come abbiamo già visto prima, eh, noi quello che facciamo è buttare giù una macchia preparatoria sulla quale lavoreremo per creare poi l'effetto del pelo. Nel frattempo vedo che arrivano delle domande, allora c'è Anna Giulia, ciao. Uh, ciao Fabio, il trucco di socchiudere gli occhi va bene anche per vedere i colori nascosti dietro la barba? Sì, è un trucco, eh, quello è un, è un suggerimento che io do spesso e che va bene per tutto, perché, eh, ricordiamolo allora, guardare il dipinto, quindi la reference, ma anche il vostro dipinto quando serve, con gli occhi socchiusi, consente di avere dei contrasti eh, più forti, più alti, e quindi quello che succede è che ci rendiamo meglio conto delle macchie, per cui anche facendolo, eh, come dire, in un momento come questo, può sicuramente essere utile per rendersi conto ancora meglio di dove si trovano tutte le varie eh, macchioline proprio, anche quelle che sono un po' più difficili da vedere. Nel frattempo sto mettendo il giro nero sempre eh, a livello di contorno, diciamo così, della barba e, e anche qui cerco di, con il nero stesso, di dare forma. Quindi... Arriviamo più o meno fino a qui. Ok, 
andiamo col dito a veicolare questi colori messi aggiungerei ancora qualche macchietta col mio bordeaux ok allora adesso possiamo cominciare piano piano a fare qualche lavoro con le matite con quali matite allora teniamoci in mano il 140 della carandash l'indaco eh, 430 della carbotello e anche per adesso il viola 385 della carbotello io do una temperata al mio blu con una tempera matita manovella ovviamente Allora, come al solito per coloro che for uh, those that uh, watch from, uh, from uh, America or uh, from uh, other countries um, I'm going to to add the subtitles on uh, this video and so okay, you can join it uh, better tonight aggiungiamo un po' di nero qua perché c'è questa ombra nera che è molto molto forte ok e adesso partendo qua dall'estrema destra poi andremo sui baffi e ci sposteremo verso sinistra iniziamo con le nostre matite quindi io parto appunto dal blu della carandash a creare sopra questa macchia che abbiamo lavorato i peli proprio quindi l'effetto dei peli allora, qui le cose da dire sono diverse. La prima cosa da dire è che eh, si tratta di un, un, di un pizzetto, di una barba fatta di molti peli, un po' come tutte le barbe, quindi il punto è che non è più come un naso dove eh, abbiamo l'importanza massima di essere precisi, fedeli alle forme. Diciamo che ci si può lasciare un po' più andare perché se un pelo non è perfettamente nella posizione eh, corretta sicuramente non va a, a creare dei problemi troppo grossi nel frattempo io sono passato già all'indaco che è un po' più possiamo dire un pelino più freddo in questo caso e quindi cerco di cominciare a creare le varie macchie che vedo così come il viola, quindi mescolandolo insieme, perché ovviamente spostandoci, come abbiamo già visto prima, verso la parte di destra, incontriamo anche dei, dei colori più caldi. Quindi eh, io di tanto in tanto vado a fare delle aggiunte di gessetto se vedo che ci sono delle parti troppo deboli, dove serve appunto ancora intervenire. Ho dato una temperata alle matite che sto usando perché questo è uno di quei casi dove secondo me è importante lavorare di punta. Quindi adesso piano piano, come vedete, comincio sulle macchie eh, a creare una prima idea generale di dove sono situati i peli, se non altro quelli che, che si riescono a vedere, quelli, quelli che si riescono a percepire. Facciamo la stessa cosa anche qua sui baffi. Cerchiamo di capire le attaccature, vedere dov'è che iniziano, dov'è che creano delle macchie, dove invece creano delle linee un po' più nette. Ogni volta che poi inserisco elementi del genere eh, diventano subito dei punti di riferimento, quindi molto utili poi per proprio per orientarsi. Come vedete adesso sto cominciando a dare forma e parto dalle cose ovviamente un po' più visibili, anche un po' più grossolane. Un 
nel frattempo mi sono preso altri colori aggiungo del nero sotto il naso perché mi crea proprio l'ombra che il naso fa anche sui baffi il mio solito bordeaux che in questo caso vado a toccare con il mio carbotello 330 quindi il corrispettivo diciamo bordeaux posso anche mettere il bordeaux sulle labbra così le labbra cominciano a avere lo scuro che meritano perché eh, ricordiamo che erano ancora eh, con i colori base che avevamo steso nel, nella fase di studio che poi siamo andati ovviamente a, a modificare a migliorare ad arricchire quindi questo che è il colore più adatto anche alle labbra la parte bassa sto dando qualche toccatina con il mio 330 okay. il gessetto nero in questo caso ho preso il Rembrandt perché voglio creare delle zone d'ombra però un po' più tranquille un po' più morbide come vedete nero della Giro, sempre dove ricerchiamo più intensità. Okay. Mi ero preso anche il 640 della Carbotello, che è il Caput Mortum, per cominciare a creare una transizione anche a livello proprio dei peli, su queste attaccature qua sotto il naso che come vedete sono più sono proprio un po' più marroncine eh? nero Rembrandt per scurire un po' la macchia dei baffi sulla parte di destra quindi sempre nero ma in questo caso un nero eh, un po' più tranquillo del nero giro e sopra ci andiamo con la matita 640 e la carbotello e come vedete piano piano no? cominciamo a dare forma quindi non stiamo ancora diciamo impazzendo con tanti peli in realtà non lo faremo perché eh, cioè non è che non lo faremo ma vi voglio mostrare come per avere l'effetto di una barba di un pizzetto di baffi e spesso anche dei capelli davvero non, non serve impazzire, non serve passarci troppo tempo sopra, ma serve solo dare i tocchi giusti. In questo caso sto cercando con le linee dei baffi che vedo sulla reference di creare un po' anche l'effetto delle forme che vedo di ombra, ad esempio qua dentro c'è un'ombra nera che genera una forma particolare, beh cerco di riprodurla, come dicevo prima non importa se se non è precisissima l'importante è che se ne stia più o meno lì allineata sotto la punta del naso eccetera perché per me poi va a trasformarsi in un punto di riferimento qui sto usando di nuovo l'indaco per dare qualche tocco più chiaro poi non dimentichiamo che abbiamo anche dei grigi possiamo tranquillamente usare quindi grigio caldo 704 sulla parte vedete centrale che va verso destra perché ovviamente di qua abbiamo i colori più caldi a volte ripasso le linee eh, che ho fatto col 640 così si crea una miscela interessante di colori caldi sempre per l'appunto mi 
in questo caso sto utilizzando il prugna 105 della carandasce e come eh, credo e spero che riusciate a vedere comincia pian piano ad affiorare l'effetto dei baffi Rembrandt proprio per questa macchia che c'è qui un'altra toccatina anzi in questo caso andiamoci direttamente sopra con la matita 330 per arrossirla un po' e con il nostro 640 torniamo invece a lavorare sui baffi direttamente per i negativi quindi per gli spazietti tra un pelo e l'altro possiamo anche aiutarci come sto facendo in questo momento col nero della carandash E 140 carbotello prugna 105 qui ci sono dei 105 che è un prugna quindi un violaceo va bene per queste zone dove ci sono dei peli che cominciano a risentire della luce calda il blu e poi diamo qualche bel tocco anche col grigio visto che ci sono alcuni peli che sporgono tipo questo che sono piuttosto luminosi ricordatevi che stiamo facendo pittura quindi quello che facciamo è ehm, restituire o meglio suggerire un'idea della realtà per cui ci sono cose appunto come la barba in questo caso che per ovvi motivi non possono essere fatte eh, ripercorrendo ogni singolo pelo e riproducendo ogni singolo pelo ma il lavoro che stiamo facendo è quello di dare un'idea e quindi l'idea deve essere che poi nella resa generale Guardiamo il ritratto e i nostri occhi vedono dei baffi e una barba. Questo è quello che stiamo cercando di fare, quindi con molta pazienza, come vedete piano piano. Sempre, come dico io, queste sono cose che non vanno d'accordo con la fretta. Sto utilizzando adesso eh, un altro grigio della Carbotello, un pelino più scuro di quello di prima, questo è il 726. Con il carandash nero invece possiamo addirittura suggerire qualche pelo che si staglia sulla pelle chiara e così si arricchisce l'effetto della peluria che si appoggia su diversi punti. 640, dicevo è uno dei miei soliti consigli è di non avere fretta perché stiamo facendo cose come dico sempre che non vanno d'accordo con, eh, con l'avere fretta non dobbiamo correre il, il corso è fatto per farvi capire come utilizzare la vostra strumentazione per ottenere diversi risultati io andrei a utilizzare perfino il caput mortum chiaro perché di qua i colori sono tanti sui baffi e questi toni un po' più rosati si sposano bene con la parte più proprio più marroncina e più calda del pizzetto che è illuminato sulla destra da queste luci quindi ricordatevi non piano piano riproducetelo osservando bene quello sì mettersi qui e cercare di studiare ogni volta quello che stiamo dipingendo quindi 
il senso di quello che stiamo facendo, dove stiamo lavorando, su che punto siamo. Ok, visto che il pizzetto inizia ad avere, eh, cioè i baffi volevo dire, iniziano ad avere un po' eh, la forma che mi piace, andiamo avanti e aggiungiamo qualche pelo in controluce qua sotto. Quindi prima viola 385, adesso anche qua col caputo morto un chiaro, vado sopra per riuscire a tirare fuori qualche riflesso. Anche qui se vogliamo possiamo mettere questo pelo viola, così come degli altri con i quali vi ricordo possiamo vedete andare sopra il blu e le matite ci consentono di vedere quello che si staglia poi sulla macchia più chiara che abbiamo fatto, più scura che abbiamo fatto. Qua sotto possiamo fare qualche peletto che inizia a essere un po' più luminoso ancora. Qua sto usando la matita viola insieme alla matita blu che avevo già steso prima per creare un colore un po' intermedio. Quindi sono delle striature in questo caso sulla macchia generale che abbiamo dato sotto e non proprio dei peli sottili. Indaco. Voglio aggiungere un po' di gessetto blu per esaltare un po' questa forma particolare del pizzetto. Nel frattempo non arrivano commenti, va benissimo, però di tanto in tanto magari fatemi un cenno perché sono sempre <ride> con il dubbio che stiate vedendo, sentendo, che sia tutto ok. Qui comincio a aiutarmi anche un po' con un grigio. Ok, grazie Anna Giulia. Iniziamo ad andare sulle zone che si presentano un po' più calde. Vorrei lavorare anche un tantino qua sotto la bocca col carandash nero per andare a creare quest'ombra. Ombra violacea che c'è sotto la bocca. Quindi ho messo carandash nero, eh, poi ho messo gessetto giro nero e adesso ci sto andando sopra con il mio bel bordo della giro e per finire qualche toccatina col mio porpora della carbotello, porpora della carbotello che incontra anche le labbra. Le zone come queste dove emerge un po' la pelle, ovviamente, prendiamo le matite giuste, in questo caso in mano, dopo aver usato il porpora della Carbotello, anche il 640 Carbotello, che è il Caput Mortum, scuro. E dicevo, lavoriamo un po' anche alla pelle, quindi questa piccola zona dove si intravede un po' la pelle, ce la lavoriamo in modo da... renderla più vera, più giusta, più bella rispetto allo studio iniziale che avevamo fatto. Ecco qua. E poi riprendiamo il nostro lavoro sulla barba andando a guardare anche a che altezza ci sono queste, questi peli che nascono qua dove sono queste attaccature che sto facendo con il viola. Ok, 
cominciamo a creare un po' di disordine ora vorrei prendere un grigio freddo quindi in questo caso 700, eh, 721 sì, 724 700, 724 della carbotello per la parte centrale qua vedete diventa poi comodo se abbiamo fatto sotto una macchia eh, con i gessetti adeguata lavorarci sopra con le matite proprio senza alcun problema andiamo di nuovo con l'indaco cerco solo un tantino di guardare come sono i movimenti dei peli senza preoccuparmi ovviamente del millimetro ma cercando più che altro appunto di capire come sono disposte le macchie più grosse ad esempio qua è interessante vedere il tipo di curva che, che prendono proprio il tipo di piega che prendono aiutiamoci un po' anche col 390 della carbotello che è il blu scuro per uniformare un po' di più se ci serve la macchia scura sotto in modo che i peli sopra si staglino sempre meglio dicevo che qui mentre andiamo in basso vedete che cominciano a prendere delle pieghe strane si creano delle, delle curve hanno un movimento particolare noi cerchiamo di rispettarlo in questo caso perché è proprio l'effetto poi di insieme ne guadagna nel frattempo vedo una domanda alla quale adesso mi sporgerò a rispondere ogni tanto faccio dei ritocchi con il gessetto come dicevo già anche prima vado anche sopra in questo caso con il viola della carbotello sempre per uniformare un po' la macchia rispettando il colore che vedo dietro i peli della barba ok riprendiamo il nostro grigio freddo Andiamo ad aggiungere, come vedete, barba. Nel frattempo leggiamo la domanda. Usare i gessetti per realizzare i peli renderebbe, li renderebbe troppo visibili? Allora, più che altro li renderebbe un po' spessi eh, e quindi non si addicono tanto all'effetto del pelo. Si possono usare per fare le prime imbastiture, i gessetti, ma poi anche se sono spezzati, diciamo scagliati, eccetera, ehm, facendo delle linee si consumano, essendo più morbidi delle matite, molto più facilmente, quindi poi ti ritroverai con delle parti molto spesse e quindi meno credibile. Meno credibile invece il, la barba ha bisogno di queste di spessori molto sottili appunto per avere un effetto più di verità e, e poi è anche più comodo in queste fasi utilizzare le matite ci sono dei punti che magari quelli molto molto luminosi che possiamo comunque poi andare a riprendere anche con, con qualche gessetto Dopo ho fatto tutto il lavoro della barba, quindi ovviamente nessuno ce lo impedisce, e per esaltare qualche punto luce. Quella può essere una buona idea, anzi una cosa assolutamente consigliabile. Ok, ora vi voglio far vedere una cosa. Per creare un po' di disordine, eh, quindi per fare i peli più, in maniera più disordinata ehm, teniamo la matita in questo modo la tecnica non è facile da insegnare non è neanche facile prenderci confidenza subito però la teniamo così facciamo appoggiare la punta sul foglio e guardate con il movimento del pollice io faccio ruotare la matita e facendo ruotare la matita creo 
dei peli con un effetto più, okay, più disordinato, più vero. Tocca solo parte della punta, quindi l'effetto è anche molto delicato, di peli molto sottili e senza esagerare però di quando in quando si possono aggiungere questi peli <coughs> in controluce e l'effetto è bellissimo. Poi lo rivediamo anche dopo, tanto non è detto che finiremo il pizzetto oggi proprio perché è una cosa che richiede un certo lavoro, anche se come vedete, eh, almeno per quanto mi riguarda, credo che sia una cosa molto più tranquilla di quella che, di quella che sembra. perché con molta calma, piano piano, vedete che ce lo stiamo lavorando, lo stiamo curando e, e creiamo l'effetto della barba, che come dicevo prima, eh, io qua con i miei occhi <ride> vedo ovviamente, spero che voi da casa, da computer o da dunque stiate guardando il corso, eh, riusciate a, a vedere mh, questa resa dei peli e del pizzetto che pian piano emerge, quindi questa è la mia speranza. Un po' di carandash nero in modo da avere un po' di fondo anche sulle parti più chiare di qua ovviamente che non sia scuro come il resto tant'è che un carandash va giusto bene proprio perché non è un gessetto quindi non ha quel tipo di potenza il prugna anche e poi Torniamo sopra con il nostro grigio 724 che è piuttosto freddo per iniziare a creare questa... Vedete qua sto usando di nuovo la matita non di punta per creare l'effetto dei peli vero e proprio ma per aggiungere macchie al mio pizzetto. Soprattutto quando queste macchie sono molto luminose e molto spesse, vedete che qua creano proprio hanno un tipo di consistenza diversa e con la matita questo lavoro viene preciso. Cerchiamo di creare anche qua un po' di disordine pian piano. bello lasciare delle parti scure qua e là qua magari di nuovo andrei con la tecnica di prima a creare un effetto un po' più di disordine viola Qui direi che possiamo aggiungere un po' ancora del nostro nero Rembrandt per avere questa parte, come vedete, crea un'ombra piuttosto forte e anche qui andare un po' a soffocare questa zona per avere lo sfondo, quindi ciò che è ombra dietro perché poi sarà sopra questa con il prugna anche qualcuno che si staglia proprio sull'oscurità. Ah, che bello fare queste cose ragazzi, caput morto un chiaro. Cerchiamo di creare una certa unità ok 
Penso sia importante che la barba abbia un effetto di morbidezza. Questo è il grigio caldo, con cui creo qualche macchia un po' più consistente anche qua. Ok, dicevo appunto barba, quindi cercate <coughs> di fare in modo che abbia un effetto morbido, vaporoso. Che bello il pastello, assolutamente uno dei miei motti, <ride> quindi assolutamente sì, che bello il pastello. Che bello avere queste cose in un mondo che pian piano eh, decade. Che bello avere queste cose, quindi la possibilità di fare pittura, le arti, eccetera, sono una specie di, di salvezza e di conforto. Ed è il motivo per cui siamo qui, per cui ci stiamo ritrovando qui tra di noi, parlando di questo e facendo questo. Di nuovo il grigio un po' più freddo, creiamo un po' di disordine. Indaco, che è un po' più chiaro, quindi con un po' più di pressione portiamo fuori ancora... peli rivediamo vedete facciamo ruotare la matita lasciamo che vada in parte dove vogliamo noi in parte dove vuole lei quindi a creare degli effetti un po random casuali viene proprio più bello e adesso una specie di ciliegina sulla torta ho temperato il mio carandash 661 molto freddo è simile al bianco ma in realtà è un azzurro chiarissimo è uno dei miei carandash preferiti e con questo che è molto luminoso molto potente andiamo a creare eh, dei punti luce insieme anche al bianco che utilizzeremo dopo però eh, più forti quindi che si vedono di più per cui andiamo anche qua in maniera un po casuale a scegliere dei peli e a creare qualche effetto luce stratosferico. In questo caso col bianco invece nella parte più di destra ovviamente, bianco in questo caso che è più caldo dell'azzurro chiaro che ho appena usato, facciamo lo stesso lavoro illuminando la barba. Questa parte col bianco possiamo giocarci proprio, 
un bel po' perché come vedete eh, i punti più luminosi della barba che sono proprio di qua creano eh, un insieme di peli che è molto chiaro molto luminoso quindi vedete non si distinguono bene quelli troppo sottili Ricordatevi quando fate queste cose qua <coughs> di non esagerare mai ovviamente per non creare degli effetti strani o appunto eccessivi, poco credibili quindi dobbiamo sempre cercare di equilibrarci, di contenerci e di rifarci alla reference perché rifarci alla reference è il nostro modo, non dimentichiamolo, per imparare anche. Ragazzi, il pizzetto ce lo siamo praticamente fatto in realtà, ok? Magari al 90%, anziché, anziché al 100%, però... Però niente male. Quindi questo significa che nella prossima lezione possiamo riguardarlo ancora insieme a mente fresca, decidere dove eventualmente aggiungere e poi finalmente passare ad altro, ovvero a terminare poi il lavoro. Voglio solo ancora aggiungere con il 583 della Carandash una luce che sta proprio qui sotto il labbro e che in effetti lo disegna aiutandomi anche col caputo morto un chiaro perché andando verso sinistra come vedete si va a spegnere e poi entriamo anche un po' all'interno del labbro per creare qualche piccola grinza diciamo così del labbro e della pelle Andiamo a illuminare ulteriormente con il 681 della Carbotello questa piccola strisciolina di pelle. Ecco qua. Ottimo. Allora ragazzi, per oggi abbiamo dato l'effetto della barba ha preso subito il sopravvento e come vedete adesso abbiamo la barba quindi la prossima volta mente fresca ce la riguardiamo decidiamo se intervenire ancora su qualche punto e poi andiamo a chiudere il resto del cappuccio spero che abbiate potuto vedere e seguire tutti senza difficoltà il video rimane comunque disponibile su patreon solo per chi ha patreon eh, guardabile in qualsiasi momento da qui in avanti e da stasera con eh, Massimo Domani con i sottotitoli. Quindi buona domenica e alla prossima.